。三十岁，一个需要时时刻刻提醒自己要装得很成熟的年纪，也只有跟他们在一起的时候，才能让我忘记这种要装成大人的烦恼。但是很幸运，我们一直在一起。就像十八岁时那样，我们依然肆无忌惮地在彼此面前开着玩笑。我们一起犯傻，一起做梦，嘲笑着对方曾经吹嘘过的那些不靠谱的梦想。年老的少年们依然会是好朋友。知道你们来学校是干什么的吗？啊，搞野炊，这家伙事儿还挺齐全的。陆正，是不是你带的？不是我老师、啊。嘉诚，这些东西都是你准备的吧？许燕啊。你怎么跟他们混在一起啊？还有你，叶涵，不要觉得自己长得又高又帅就可以为所欲为。老师，我一定改。建校以来，中午在操场上涮火锅，你们是第一个史无前例啊！各位美食家，你们要气死我是吧？都给我站好了！下午下课之前啊，都我站在这儿好好反思一下。哎，你说你们长大以后跟……哦，长大以后就好了。我想在哪吃火锅就在哪吃火锅。喂，明明就是你的主意，怎么就是我们仨把你带坏了？我说了多少次了，别吃火锅，别吃火锅，味儿太大了。不过老师，老师说的对啊，你说长大以后我们会变成什么样啊？你们不会已经想过，长大以后要当什么样的人吗？当然了。陆正，陆正的梦想是成为一名超级巨星。陆正，陆正，陆正，陆正，陆正，给我安静一点。可招了，陆正。拍吧。陆震的梦想仅仅停留在梦中，正如许多人一样。嘉诚的梦想是成为一名黑客。一百五十亿，传输成功。嘉诚说：“他都不知道为什么当年会有那种梦想。”许燕的梦想是守护世界和平，得奖的是许燕。我拜访世界各地时，学到最有用的一个词，就是宽恕。宽恕，是一切和平的开始。陈女士，宽恕不是解决问题的办法。起诉才是，早日拿到你该有的财产，开始你新的人生，这才是和平的开始。想守护世界和平的许燕，想法改变了很多。现在的许燕认为，和平的开始是离婚，而不是宽恕。我的梦想是成为帅气又性感的主编。主编好，我有个问题问你，我们办公室是什么风格？极极简风，对，极简风，我说了一千八百遍了，所以把这个少女风给我处理掉。哎，主编，最新修改的方案，你看看可以吗？可以。嗯，好。第一张，那张，换着。这个梦想，貌似快要实现了。真想给十八岁的我提个醒，又帅气又性感的主编是不存在的
，所以你的梦想没法实现。<笑>兄弟们，我还有一个梦想，什么呀？就是我们长大以后还能继续当兄弟，在一起，一个都不落下，好兄弟讲义气。哎，大东过来了，大东过来了，都不想回家吃饭了是吧？都站好了。在我们所有的梦想中，完美实现的只有这一个梦想。那就是我们依旧整天打打闹闹的。就像过去的这些年一样，我们会在未来的时时刻刻依然是朋友我真不行了，这个强度已经骑了三个小时，我真到极限了。能说话就说明还没到极限，加油！加油加油！钟子轩，早上吃了三碗面条都白吃了，胖腿都比你有劲儿，给我蹬！老师，你水太多了，真的嫁不出去了，你你都快三十了。我二十九，你有劲没出屎是吧？洗完这段，操场上再跑十圈。老师，我错了，我错了，刚才那句话我收回。大家记着，汗水不会白流。我们训练的目的是什么？全国冠军。既然是全国冠军，就要拿出冠军的气势来。大大声！全是冠军。一个听着很遥远，却又近在眼前的年纪。不幸，我的人生还能承载着这些孩子的梦想，所以三十也仅仅是个开始。三十岁，我觉得三十岁是一个男人最好的年纪，因为这个时候我们懂得支撑，也学会承受。几乎可以从容的去面对任何事情，所以说，俗话说得好嘛，男人，三十而立。其实这两个颜色，我觉得都是非常适合日常用的。嗯，我用这个比较多。嗯，所以看大家更喜欢什么样的，然后有什么样的需求。这个呢，它会带一点点微微的闪躲。那今天就到这儿了，祝大家有愉快的一天。你在笑什么呀？吃什么呀？又在看深度。男性杂志有什么可看的？好看，真的好看。你认真看过就知道，它和别的杂志不一样。这里面每一篇文章都非常有深度，一看就是用了心思的。这个尤为好看。你猜里面谁？哎，你不许给别人看。你如果给别人看，我就哎。那我再留一句遗言，你说，佟一文，你十年前真的好土啊！太好了，太好
好了，好了，别给我弄坏了。这可是我好不容易从旧书店淘到的创刊套，十年以后，它将会成为我的传家宝。但说实话。这跟我之前在高光时刻比起来还是差点意思。那个时候我在模特圈，我的一举一动都是潮流。谁说不是呢？又土又潮的，不过我喜欢。喜欢就好。嗯主编，刚才印厂来电话了。印厂说什么？不行，怎么不行啊？因为已经装订好三本报告，就因为副标题上一个小小的错别字就要全部报废，绝对不行啊！这是一个小小的错别字啊，因为这个字整段话的意思完全都变了。你有没有考虑过猪的感受啊？我不知道猪是什么感受。你知道三万本多少钱吗？你看，一出问题，我想到的是我们的品牌形象，你想到的就只有钱。我当然想钱了，咱们之前说好的呀，你主内我主外，你管内容我管商务，我不想钱谁想钱啊？但是品牌形象是用钱买不到的，只能用钱去维持。一定要重印吗？一定，我绝不允许任何一本错别字深度上市。你过来。对不起，主编，我以为过了三教就……你知不知道我为什么因为一个这么小的错别字就这么敏感？任何一个错别字都会损害我们杂志的形象，所以说这并不是钱的问题，是钱的问题。他说是钱的问题，我，长个记性啊，赶紧把修改版给印厂发过去，快点，没时间了。哦，我知道了。哎，你又是不幼稚啊？那我也不能真泼他呀。啊，还有，我们十周年纪念活动着装的主题是红色，别忘了。红色？嗯。哼，真土。我们的创刊号是红色。好的。我再送你一句啊，没有土的颜色，只有土的审美。哎，我突然想到一个问题，嗯，我怎么会和像你这么讨厌的人一起生活了二十年呀？好问题，我一直想问你。好的好的，我再检查一下，没问题的话就发货。对对对，这是刚刚印好的，你看一下。装箱，赶紧装箱，来了。所有的相遇都有自己的意义。买吧，买吧，买吧有会员卡能积分，还有折扣。美女，办一张吧，来。好，给我办一张吧。好，我登记一下信息啊。嗯，贵姓？姓李。
，出生日期，九二年十月一号。那今年二十九岁，那你应该结婚了吧？那家人也登记一下吧，也可以享受优惠的。我还没结婚，还没结婚啊？这年纪不小了，怎么还没结婚呢、啊？哎呦，美女啊，你可要抓紧点啊！我是还没结婚，不是结不了婚。卡我不办了。哎，这找钱也不要啦，这脾气！你看看啊、哦，现在的小姑娘怎么这么暴躁的啦？这样子谁敢娶回家？我敢。刚才你问他这个问题的时候。你有没有了解过他的恋爱经历、婚姻观，还有家庭状况？我问他这些干嘛？对呀、啊，那你为什么问他怎么还没有结婚啊？我关心一下，问问怎么了？至于这么激动啊？因为人家的人生根本就轮不到你去干涉。对了，我也不办卡、啊老板居然说，我三十岁了还不结婚，我明明就是二十九，我二十九啊！再说了，三十岁不结婚怎么了？犯法了？您稍等，您稍等，我现在比较担心的是那个书店老板还好吗？我在心里已经给了他一百次背摔了。哎，对了，我在你学校附近开会呢，你要是还没走的话，晚上一起吃个饭呀？好啊，我刚好下班，还没走呢。那去哪儿吃啊？我把地址发你，你看一下。好。嗯、刚好不太远，我步行十分钟就到了。那一会儿到了再打电话。一会儿见啊。庆典，嗯，我去不太合适吧？怎么不合适啊？你是我心里的 MVP。他是在约我吗？李潇潇，你。可是我，篮球队的教练哦。你怎么了？呀，你说你怎么跟个小孩似的，喝喝酒都能呛着？来来，我帮你擦一下，过来。赞美我哎！你说你啊，人长得这么好看，性格也这么好，为什么还单身？来，争取啊，争取在十周年的庆典上。哦，对了，那天是红色着装主题，必然穿红色啊。红色着装，啊，没有红色的衣服也没有关系，比如说红色的发卡呀，红色丝带呀，都 OK， 只要有红色点缀就行。我可没有那些。红色脸型吗？那天我多打点腮红。红色的脸，多打腮红。李潇潇啊，你抢个笑话都这么好笑，明明这么冷。我呢，那天会很忙
，我怕赔不了你，你最好找个人跟你一起来。上面写着呢，可以有一人陪同，最好找个女孩哦。好看吧？原来在打探敌情啊！我还没看过你们的呢，那就别看了。我们的内容太高端，你肯定看不懂。不像你们啊，每次内容都这么简单，除了明星就是明星。啊，再看看你们这个标题，不只是鲜肉，哎呦，还可以再土一点嘛！想知道我们保持杂志行业第一有什么秘诀吗？那就是实事求是。读者其实很简单，就喜欢看那些娱乐、刺激、接地气的，看看明星，了解点八卦。你们把一个人物刊物做成了一个无聊又肤浅的八卦小报，这有什么值得骄傲的吗？我们销量第一啊，能不骄傲吗？哎，你说你们是总追求什么深度、深刻，结果呢，不还是个千年老二？给你个忠告，不要孤芳自赏。要学会满足读者的喜好，所以啊，你们呢只是在迎合市场，而我们在引导读者。媒体也是有责任的，时尚杂志也属于媒体，所以我扛起了责任，而你没有。哎，这本怎么不拿走啊？这本还是你拿走吧。怎么说也辛苦了一个月。肯定不想看到我把他扔垃圾桶里吧？哎，是，红色。你要干嘛呀？行了，我不问了。嗯，我们篮球队的队长邀请我参加一个 party， 但他们是红色的着装主题。那你穿这个是去洗盘子的？啊，我也觉得我疯了。可是我没有其他红色的东西了呀，要不穿个红袜子？我送你的生日礼物不就是条红裙子吗？穿那个多好啊！我一直觉得那件裙子就是个装饰品，它只适合美美的待在我的柜子里。所以你是在质疑我的专业水平吗？哎呀，不是，那件裙子吧，还漏那么多，还是紧身的，我实在是有点穿不出去、啊。紧就对了，参加派对就是得夺人眼球，你再试试，相信我。汉子在这儿呢，什么情况？不知道啊，来了以后脸上就三个字儿，别惹我。怎么了？没什么，没什么，想说就说，不想说就沉默，没什么是什么意思呀？刚跟人吵一架，赢了吗？赢了还能这样？嘴上呢是赢了，可我心里就是不太痛快。你平时怼人不是怼的挺爽的吗？可能是年纪大了，所以理解人的能力越来越强了。果然，这人一过三十岁啊，激素就变得不稳定。激素的变化，就是我正在变老的证据。证据不足，驳回。我觉得我还行啊，我也还行。来吧。现在变老已经影响到我情绪了，而且我现在甚至都不能安安静静的待一会儿。啊，而且我现在不太喜欢跟你们这帮老家伙待在一起了。
。哎，你是今天碰上白沙了吧？你们是不是又探讨什么，呃，行业排名啊，呃，读者需求啊，什么什么业界责任这乱七八糟的了吧？说多少年了，你怎么还计较这些呀、啊？你要是不站队。就喝你们酒，没说不站，我站呀，那我肯定站白沙呀，对不对？来来，碰一个。人家毕竟是业界第一，要不然你向他问问，能不能叫我们？你真那么想？啊，咱们深度是很优秀，但是作为生意，那就很一般了。我也不想做没销量的杂志，可我们现在也不至于说卖不出去嘛。毕竟也是行业老二了，所以啊，业界第一一年的广告收入能有多少？你算过吗？那真的这么想赚钱做什么杂志呢？你直接找你爸去喽。行了行了，我不说了，反正你也说不过我啊。来来来来来来来，来来来来大伟哥大伟哥，来来来。好了，今天的训练就到这，大家回去调整一下状态，明天功率测试。好，谢老师，谢谢老师，好，听着，好，拜拜。撞轩呢？我也不知道，老师，可能睡过头了。嗯。嗯。哎，子轩啊，你下午不有专业课吗？啊，都是体能训练，没意思，不想去了。专业第一就牛啊，有什么需要 Q 我啊？太牛了，真的太牛了！喂，喂，你在哪儿呢？在一个会呼吸的江湖里面浴血厮杀呢。你需要你截稿了呗？大家都加班呢啊！是啊，所以为了不影响你们，我就来了网吧了。我跟你说啊，刚才我这小白的操作真的太秀了，真的我都恨不得把它录下来给你看看。拜拜。喂，人民币玩家多好意思秀操作了？你说我、啊？对啊，大叔，说的就是你。我就你那操作，我随便拿把百炼刀都能赢你。现在的小毛孩吹牛就靠一张嘴是吧？敢不敢现在来一把？还有，注意你的言辞。什么大叔大叔的？来就来。那要是我赢了，我能得到什么？你想要什么呀？就你角色那一身，还有你的北斗银雪玉佩，怎么样？敢不敢？现在反悔还来得及，别废话了，试炼风等你不好意思，不好意思，对不起，不是，怎么回事啊？不好意思，真不是故意。哎，你没事吧？你觉得呢？哎，你可愿赌服输啊？有时候输赢是天定的，运气也是成功的一部分嘛。行，男子汉大丈夫。一言既出，驷马难追。装备归你了 ，OK。嗯、包你这么大忙，不得分点装备给我呀？那个北斗云雪玉佩送你，可以啊。啊，我跟你讲，那装备。你们认识啊？走走走走走，给我装备是吧？滚，滚。
那要这么算的话，那公子一白应该是我大侄子吧？你就别论辈儿啊！北斗银血玉佩，那是叶寒过生的时候我送给他的，你我都没那个装备。你知道北斗银血玉佩多难搞吗？来了，那你明天不是有庭审吗？都什么时候来说这事儿？苦心打造四年装备，就这么被引走了？没了。谁呀、啊？我哪知道谁呀、啊？哭了。从进家门就没说过话。哎呀，烦死了！我想一个人静一静，都回去吧。哎呦，这这，来，哎，先生，走走走走走走，那我那我们走了啊，叶涵，走走走走走走走。哎，你也走，你也走。这已经不是游戏装备的问题了，这关系到我三十年来男人的尊严。潇潇的爱，我绝地三尺也要把你找出来。这个杂志上竟然有一个错别字，干嘛？要出去啊？我要去买菜。所以，错别字那版杂志已经上市了。是。谢谢你们啊！你们是不是嫌我心情太好了呀？哎，就一本啊，主编大哥。就别管了，让他们去处理吧。藏经师还在等着呢，离活动开始就不到六个小时。现在活动已经不重要了。你是为了搞活动才办杂志的吗？那本一定要找回来，要回收的。哎呀，都已经上市了，你也不知道会在哪个书店上哪儿去找啊。那就，那赶紧在我们的公众号上发起一个活动，活动名字就叫“寻找那本独一无二的深度”。就说有一个错版字的杂志已经流通到市场上了，找到的读者。就有机会获得幸运的礼品啊、代金券啊什么的，反正无论如何一定要找回来。瞧我们主编多聪明，还不快去啊？哦，我知道，我知道，我现在就去。哎，等一下，啊，啊，来一片。啊，我操！这就算惩罚了，长记性没有？叶主编，您是只有三岁是吗？行，那我们来个成年人的惩罚，扣工资好不好？哦，蟑螂挺好的，我现在去找。嗯，走吧，换衣服去吧。你不想让我帮你看看吗？行，都听你安排。走啊，快点的，没时间了。走。大哥，你决定了吗？到底穿哪套啊？不是，我无所谓的呀，我都可以。嗯，哎，听我的啊。啊，要我说呢，这套很大、啊，这套啊。不不不，我我觉得还是这套它整体更好一点。这套好，真的。啊？啊？你觉得怎么样？啊，那选个领带吧，哎，不错吧？这个，不不不，领带我觉得还是这个，这个好一点，你觉得呢？都听你的，没事。那鞋呢？配皮鞋？鞋肯定得配棕的呀，这套怎么配黑鞋呀？大哥，两个小时哎，我陪你快两个小时，你自己不能做决定吗？那你让我来干嘛呀？你走了。不是你这个人，太浮躁了，一点耐心没有。最重要的
，是挑一个好看的袖扣。争取在石若年的庆典上找个男朋友。在今天这样特殊的日子，我一定要向他表白。潇潇，哎，你什么时候走啊？现在。哎，你看看。我穿成这样行吗？会不会太夸张了？太行了，太好看了，这是童一文为你做的高定。那行，我走了。哎，你有没有忘记什么？没有啊。忘了我？你刚才不是说不去吗？被人放鸽子了，所以我也想去派对看帅哥。那正好啊，快去换衣服。我准备还得一个小时呢，那时间就该来不及了。这样吧，我把这个邀请函给你，你拿着。我在那儿有认识的人，不用邀请函，应该也能进去。那你到了，给我打电话。那我先走了。好，你快点啊。嗯，拜拜。一会儿见。一会儿见。女士，请出示一下邀请函。我有，但是我没带。不好意思，没有邀请函不允许进去。我有认识的人在里面也不行吗？您认识谁？我。嘉诚。他是我朋友。没看他漂亮的眼睛里面写着“徐嘉诚贵宾”这五个字吗？不好意思。哎，小小，你今天真的……哦，很别扭吧？没有，是很漂亮，是不是很好看？啊，好看，好看！你看，都在说你好看啊。徐总，这是你女朋友？别瞎说啊，潇潇只是我的好朋友而已 ，my bro， 我篮球队教练，多牛！徐总，哎，没来晚吧？没有，没有，没有，没有，没有。那我先进去。好，那个学员在里面，一会儿见。嗯，有什么人要帮忙吗？哎，没事，先去，先进去。我一会儿进去了。那行，你有事叫我啊。好，一会儿见啊。哎，嗯，哎，徐总，那以后报你名字就可以放人进去？当然不行了。来参加庆典的必须得有邀请函，记住了，不然我开除你啊。许律师，潇潇，我都没认出你，我以为是哪个明星跟我打招呼的呢。律师都这么会说话的，律师只说真凭实据的话。哎，给你来杯酒。嗯，你好。嗯、先生，邀请函。啊，徐董说了，没有邀请函谁都进不去，没有的话我就被开除了。我这个邀请函可以有一个人陪同吧？
。嗨，谢谢你带我进来。客气。嗯，谢谢，不用谢。一起喝一杯啊！我不随便和人喝酒。你看，能到这里来的人呢，是随便的人吗？邀请函都没有，你不会是诈骗犯吧？你就当我是诈骗犯吧。那这儿有这么多美女，你赶紧去骗别人吧。那既然像你说的。有这么多漂亮姑娘，为什么不骗你？ Cheers。不好意思啊。脚步追着秒针，甘愿在你的剧本，用更好的距离，等待你下次。转身。风还悬在云端，你的话还在耳畔，错过了勇敢，是否还能走得？轻轻闭上双。